pour exposer aujourd'hui, parle un peu d'un nouveau paradigme. Mais d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un paradigme. C'est une constellation des concepts, des valeurs, des perceptions et des pratiques partagées par une communauté qui donne forme à une vision particulière de la réalité. Fondatrice du mode selon lequel la communauté s'organise. Je dirais dans un mot, c'est un modèle. Un modèle de perception du monde. Un modèle sous lequel travaillent des chefs et d'autres personnes sur ce sujet. Alors, on va voir quels sont les paradigmes dans le cadre de la médecine. Nous allons voir le chamanisme qui est, qui est toujours là depuis longtemps, qui s'y perd dans l'histoire parce qu'il est, est un modèle très, très ancien. Qu'est-ce que c'est la maladie pour les chamanes C'est la disharmonie intérieure, la disharmonie de l'esprit. Il a maladie, un châtiment, une punition pour cette désharmonie. Qu'est-ce que c'est l'autre modèle Taoïsme. C'est un modèle oriental qui nous propose des équilibres entre yin et yang des forces. De la nature. Yin, yang, ce sont des forces qui peuvent se rapprocher avec les masculins et les féminins, par exemple. Et nous avons la, les besoins d'avoir équilibre, harmonie de l'énergie qui. Cette énergie est bien proche des fluides vital. C'est la même chose, mais avec un autre nom. Et aussi, on peut parler d'un modèle très ancien, l'école d'Hippocrate, le père de la médecine scientifique. Il a dit que les humeurs et les passions influencent beaucoup notre vie comme être humain. Il dit aussi qu'il y a un pouvoir inhérent pour la guérison en chacun de nous. Il disait même que nous sommes, nous, nous possédons une pharmacie à l'intérieur de nous. C'est très intéressant parce que c'est très bien proche de l'enseignance que nous avons depuis le 10e siècle, 19e siècle. Alors, Qu'est-ce que c'est les fondements de la médecine d'aujourd'hui 
quel est le paradigme, quel est le modèle. Nous avons la médecine du corps, seulement du corps. Il n'y a pas d'autre. Et nous avons la, des caractéristiques de ces modèles. Pièces amovibles sans interconnexion. Mais nous savons, depuis le XXe siècle, qu'il y a beaucoup d'insections entre tous les organes, tous les cellules, toutes les cellules, et, mais le modèle, c'est pas ça. Nous avons une anamnèse, une histoire du patient écartelée. Une pièce de la personne est dans l'hôpital. Une autre pièce est chez les psychologues. Une autre pièce est chez les thérapeutes et d'autres euh, branches de la santé. Il n'y a pas de liaison entre les anamnèses. Et aussi, nous avons euh, des conseils de santé comme si elle était réduite à ses composantes mineures. Jusque de haut en bas, jusqu'à la cellule. La maladie, nous comprenons comme pièce abîmée. Les médecins ont technicien de la machine. Dans ce moment, on peut laisser, presque laisser, les corps physiques, les médecins, les médecins font les, la, la transformation, et ils pratiquent la solution et tout s'est rangé. Et la guérison, guérison les patients n'est pas euh, attiré pour sa propre santé, pour faire de l'harmonie antérieure et transformer sa vie. Il n'y a pas des efforts pour ça. Le patient atteint simplement les médicaments, les remèdes et les médecins. Simplement. Il n'y a pas des efforts de sa part. Et aussi, la thérapie est non intégrée à d'autres systèmes, seulement les corps physiques. Mais les décennies 70, nous avons des médecins et d'autres euh, instructeurs qui nous conduisent à d'autres paradigmes dans la santé. Par exemple, Fritjof Capra, dans son livre « Temps des changements ». Dans son livre, il dit qu'il y a une nouvelle vision de la réalité, il faut observer dans l'homme et dans toute la planète. Nous avons, d'après lui, une assistance holistique à la santé. Que ça veut dire Une assistance qui euh, conduit à une vision du corps de l'âme, tout ensemble, une vision holistique. Et aussi, pour lui, les processus morbides sont essentiellement mentaux. L'infirmité, 
c'est le manque d'intégration entre les symptômes physiques, psychologiques et sociaux. Il y en a des facteurs sociaux, psychologues, physiques qu'il faut considérer dans la santé. Et aussi pour lui, il rappelle Hippocrate, il nous dit que l'état d'équilibre est nécessaire pour l'être humain parce que les composants de la nature humaine, humeur et passion, doivent être en harmonie. C'est-à-dire, pour l'esprit. Aujourd'hui, nous avons les physiciens euh, Amit Goswami qui nous a dit dans un beau livre les, des quantum d'or qu'il y, il y en a des médecins matérialistes qui euh, s'emploient à voir l'être humain en partant des particules particuliers élémentaires aux atomes, aux molécules, aux cellules, au cerveau et à la conscience. C'est-à-dire que la conscience, c'est le produit du cerveau. Le produit de l'organe physique. Mais pour lui aussi, il y en a un autre paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire De la conscience par l'influence sur le cerveau. Les cerveaux aux cellules aux molécules, aux atomes, aux particules, particules élémentaires et leur interaction. C'est-à-dire, le cerveau est produit de l'esprit, de la conscience. La même pour lui, pour le professeur Gosbami, euh, le nom est conscience. Pour nous, qui sont mes esprits, c'est esprit ou âme. Bien. Qu'est-ce que nous avons comme possibilité de changement de, de paradigme Nous avons aux États-Unis, depuis les années 1970, par exemple, le docteur Herbert Benson, qui est à gauche et qui travaille dans l'université de Harvard aux États-Unis. Il, il fait surtout euh, ses instructions dans Mind and Body Medical Institute à Harvard. Et dans ces, cette université, nous avons aussi post-graduation post en médecine et en spiritualité. Aussi, d'autres sites, yes. nous avons les professeurs Held Kuhn de l'université de Duke, Duke University. Uh, he is the most, the, the principal chercheur de l'échange de la médecine, de la spiritualité. Il a conclu que parmi les religieux, moins de dépression, moins de suicide, moins abus d'alcool et de drogue, moins 
accident vasculaire cérébral moins infarctus. Tout cela est constaté par recherche, recherche scientifique, mais aussi une grande chose. Les religieux ont une amélioration de l'immunité à partir de ces corrélations et de ce qu'ils font. Ici, la vision médico et qui nous partageons. Depuis le siècle XVIIIe et XXe, nous avons une approche unifiée des structures esprit sujet corps Nous avons aussi l'interaction continue entre les processus biologiques, physiques, sociaux et spirituels. Nous avons aussi l'instruction de que toute pathologie est issue de l'imperfection de l'esprit. Et aussi, nous savons que la maladie est une occasion d'introspection et de résolution des déséquilibres de l'esprit. Nous proposons donc euh, un modèle, un paradigme euh, qui a dans les cadres principaux l'existence de l'esprit, l'existence de l'âme. Expliquez ça, l'immortalité de l'âme. Notre modèle euh, est, dans ces cas-là, monté sur l'importance d'esprit et de la immortalité de l'âme. Nous avons ici, qu'est-ce qu'il y a comme évidence d'une vie après la mort Qu'est-ce que nous avons maintenant comme évidence Nous avons les expériences de mort imminente. Et nous avons des chercheurs de la plupart sont médecins. Par exemple, Pim Ballon, qui est son portrait est à la droite. Pim Ballon, cardiologue, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus. Raymond Moody Jr., qui est une psychologue. Michael Sable, cardiologue, Margot Gray, psychologue, Melvin Moore, pédiatre, et Phyllis Atwater, psychologue. Tous ces chercheurs ont conclu que existe un quelque chose dans l'être humain qui ne meurt pas. On va voir plus de détails. Dans ce livre-là, nous avons beaucoup d'informations. Par exemple, Life After Life, Raymond Moody, Head and Torch, Omega, Kenyon, The Ring, Des Enfants de la Lumière de l'Odéla, by Belvin Bort, Voix Express pour les Paradis, qui sont des. Euh, souvenirs des de souvenirs de, de gens qui étaient euh, cliniquement morts, mais qui ont revenu pour compter, pour, pour dire ces expériences. Que 
quelle est l'évidence, par exemple, de l'immortalité de l'âme ou, ou si l'âme euh, ne, ne meurt pas. Ici, c'est William Crookes. Ici, nous avons la matérialisation d'un esprit et la affirmation bien euh, faite par, par euh, William Crookes qui nous dit je ne dis pas que c'est possible, je dis que cela est. Pourquoi il dit ça Pendant trois ans, il a fait des séances de matérialisation. Et la médium Florence Fouck a possibilité la matérialisation de l'esprit euh, Kate King. Et pendant tous les temps qu'il est resté en vie, et William Cruz disait « Je ne dis pas que c'est possible, je dis que c'est va être. » Pour nous, la constitution de l'être humain est l'âme, et la nature de l'âme est inconnue jusqu'ici, les corps physiques et les enveloppes subtiles, c'est-à-dire corps mental et périsprit. La pensée est un attribut de l'esprit et obéit à la loi des quantas d'énergie à la physique quantique. Ce sont des ondes supra et qui se communique euh, malgré l'espace et le temps. Et ça n'empêche pas de communication de la Le psychisme fétal, jusqu'ici, la embryogenèse est, une, euh, est inconnu pratiquement tous les temps. La science n'explique pas. Qu'est-ce qui se passe pendant l'embryogenèse Parce qu'il y en a dessus beaucoup de choses qui ne sont pas comprises par la science. Et aussi, il y a dans les fœtus, une précocité de la capacité d'autogestion. C'est-à-dire que le fœtus est complètement indépendant de sa mère. Il existe comme l'être humain. Une autre chose, a été découverte aux États-Unis par Candespère, par Candespère. Elle a dit qu'il existe une mémoire avant la formation du système nerveux central. C'est-à-dire dès les premiers jours qu'un être se forme, il, est déjà, il a déjà une mémoire. Et ça, on peut constater par recherche. L'éthiopathogénie est la loi d'action et de réaction que nous avons et qui peut expliquer la maladie d'une façon entièrement différente de celle que nous avons jusqu'ici. Parce que la réincarnation est une loi biologique et naturelle pour nous. C'est-à-dire, la maladie s'impose par cause antérieure du karma et 
bien actuel. Nous avons la possibilité d'intervenir dans notre organisme les facteurs d'action et réaction d'une vie antérieure et de cette, de cette vie même. Qu'est-ce que c'est la maladie pour nous C'est le vice de l'esprit. Ce sont les vices de l'esprit. L'égoïsme, l'orgueil, la vanité, etc. Et aussi, nous avons des recherches très importantes à partir de Ian Stevenson des États-Unis, Université de Virginie, et un livre très très important et qui est Réincarnation et Réincarnation et Biology. Dr. Stevenson a vu des mille soixante ce cas des réincarnations dans le monde entier. Et nous pouvons euh, recueillir ces recherches dans ce livre-là qui est très important. Il étudie les marques de naissance et les formations congénitales qui interviennent dans la formation du fœtus mais qui est lié à d'autres facteurs qui ne sont pas de cette vie-ci, mais d'autres vies. L'amnèse en amnèse, c'est l'histoire du patient qui euh, analyse l'être intégral, corps, esprit. Et nous avons aussi une fiche d'identification complète, histoire de la maladie actuelle et une fiche karmique qui nous propose d'autres vies, euh, les facteurs d'autres vies. La mienne psychologique détaillée qui nous dit à propos de la culpabilité de l'être et aussi une analyse de tous les membres de la famille parce que la maladie est, est aussi, euh, a aussi un facteur familial de, euh, de la loi des causes et des effets. Comme thérapie et ressources thérapeutiques, nous avons, dans le modèle médico spirit la possibilité de l'allopathie, chirurgie conventionnelle, tous les moyens cliniques à disposition, homéopathie, phytothérapie, acupuncture, guérison par le sommeil hypnotique dans, déterminé, dans le cas déterminé, et approche psychothérapeutique, transpersonnelle, thérapie des vies passées et la médecine énergétique. Nous allons parler un peu de thérapie qui euh, la mé médecine spirituelle propose euh, à, euh, d un, d un, à la suite. Il y a la possibilité de thérapie spiritualité. Les médecins a le devoir de toujours euh, encourager l'être humain à la santé. Il a aussi euh, de démontrer le pouvoir rénovateur de la foi et de l'amour. L'autoconnaissance qui est la collaboration du patient, du malade pour améliorer et aider l'action des, des remèdes, etc. La fluido, les, les instruments, les outils que nous utilisons. Prière, 
méditation, fluidothérapie, basse et eau fluidifiée, dialogue thérapeutique avec les, les malades et aussi pour guérir des obsessions à partir des techniques spéciales et aussi les chirurgies spirituelles qui sont la possibilité qui, qui, a, qui sont des, des techniques de, du monde spirituel à travers les fluides, fluides mani, magnétiques du médium. Les esprits nous disent ça. Un jour viendra que l'homme enseignera à l'homme selon les instructions du divin médecin qui la cure de toutes les maladies demeure dans lui-même. C'est-à-dire on a besoin d'attirer l'attention du patient, l'attention du malade pour s'écrire, pour aider la thérapie qui les médecins proposent. Quelque chose d'intéressant, le physicien Mastaro Emoto, il a fait euh, beaucoup de recherches pendant huit ans avec des échantillons de l'eau, de l'eau d'un fleuve, de l'eau de l'amour, de l'eau qui vient avec la musique, par exemple, des bars, et aussi quand quelqu'un dit quelque chose comme « je vais te tuer » juste en face de l'eau. Il a fait beaucoup de recherches là-dessus et il a découvert, euh, ici c'est le fléchement bien pur, de, de l'eau bien pure, et il a découvert que l'eau est, euh, est importante euh, conducteur des fluides. Et c'est pour ça qu'il nous... y en a beaucoup que les esprits nous, nous enseignent d'appliquer l'eau fluidifiée pour aider dans le traitement. Ici, c'est le docteur Kazu Murakami de l'Université de Tizoukou qui nous dit dans ses livres « The Divine Code of Life » que nos, nos attitudes et l'ambiance où nous vivons peuvent modifier nos gènes. Il dit aussi « Il faut utiliser notre esprit pour activer nos gènes bénéfiques » La pensée négative viole les lois de la nature. Il dit aussi qu'il est nécessaire admettre l'existence d'une force supérieure pour que notre pensée soit euh, supérieure aussi. Et même pour le professeur Bruce Lipton, aux États-Unis, il, il, il a dit que euh, dans son livre « La biologie de la croyance » qu'il y a une nouvelle biologie qui naît. C'est l'intégration esprit-science. Il dit aussi « Les gènes n'ont pas le pouvoir de s'activer ou de c'est n'activé par eux-mêmes. Les gènes ne contrôlent pas les êtres vivants. Penser positif modifie les gènes. Aussi que les pensées négatives aussi. Négatives aussi. Par exemple, nous, Maintenant, maintenant, 
nous disons qu'il faut déchiffrer les attaques cardiaques. Oui, il faut déchiffrer. Il faut déchiffrer, bloquer des interromes, etc., etc. Mais les instructeurs spirituels nous disent « Nous savons équilibrer la circulation du sang » pour garantir la sécurité du cycle cardiaque. Mais nous ignorons comment délivrer le cœur de la prison des ombres, où il se trouve souvent plongé dans une piscine de larmes ou quand il est attaché au monstre de la délinquance. Le cœur subit l'influence directe du procès, de l'action de l'homme. Chico Xavier, le grand médium brésilien, nous dit « Les pensées sombres rendent malades les corps sains et aggravent les maux préexistants du corps. » Il dit aussi « La paix en nous est indépendante des circonstances externes. Elle émane de la conscience tranquille qui a accompli son devoir. C'est-à-dire, il faut maintenir notre pensée dans, un, dans, un, dans une ambiance de paix, d'harmonie et surtout de l'amour. Et aussi, nous avons, dans les paradigmes médico espiritiques les pouvoirs de l'amour et de l'humilité. C'est-à-dire que l'amour pur, elle est reflet, elle est pure, elle est reflet du Créateur dans toutes les créatures. L'humilité, c'est le détachement de l'humanité. L'animalité, c'est la cause de notre déséquilibre. Jésus, il a démontré l'amour pour la paix. Il a enseigné, aimé, sans la préoccupation d'être aimé. Et nous avons dans ce modèle, dans ce paradigme, une phrase très importante d'André Louis, le médecin, le médecin esprit, qui nous a dit « La médecine trouvera mille moyens d'aider le corps atteint en son équilibre interne. » Pour cette tâche édifiante, elle méritera toujours notre admiration sincère et notre amour. Néanmoins, il nous faut pratiquer la médecine de l'âme en renforçant l'esprit qui reste entouré d'autres. C'est notre proposition. La médecine de l'âme un paradigme complètement différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Une médecine qui fait la liaison entre l'intellect, la raison et le cœur, le sentiment. Parce que jusqu'à présent, la médecine a perdu l'adresse de l'être humain. Il faut rencontrer. Il faut faire la médecine de l'âme. La médecine de l'âme qui est amour, charité et aussi raison, étude, développement de la capacité intellectuel. C'est la liaison 
que nous proposons aujourd'hui entre corps et esprit. C'est la liaison entre science et spiritualité. Merci beaucoup.